বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আচ্ছা বলো তো আজকে সকালে তো ঘুম থেকে উঠেছ কে তোমাকে ডেকে তুলেছে নিশ্চয়ই মা আর যদি বলো যে না মা ডাকিনি আমি অ্যালার্ম শুনে উঠেছি হ্যাঁ সেটাও তো উঠেছ আর যদি বলো মাও ডাকেনি অ্যালার্মও ছিল না আমি একা একা উঠেছি সেটাও তো একটা ঘটনা আবার মনে করো তুমি কাউকে কাঁদতে দেখছ তোমার মনের মধ্যে এক ধরনের কষ্ট সৃষ্টি হলো তুমিও কাঁদছো আবার তোমার বান্ধবী অনেক ভালো রেজাল্ট করলো তুমিও অনেক ভালো রেজাল্ট করেছো সেটারও একটা ফলাফলের ক্ষেত্রে তুমি খুব খুশিতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছ আবার মনে করো তোমার কিছু আবদারের প্রয়োজন বাবার কাছে গেলে আমার এই জিনিসটি লাগবে কিন্তু বাবার মুড ভালো না কেমন করে বুঝলে অথবা কোনো ভুল করেছো মায়ের সামনে যাওয়া যাবে না কেন মা রাগ করে আছে এটাও তুমি বুঝতে পারলে এই যে প্রতিদিনের ঘটনা প্রতিদিন আমরা সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে একের পর এক এক একটা কাজ আমরা করে যাচ্ছি তাহলে এই কাজগুলোতে আমাদের সমন্বয় করতে হচ্ছে কে করছে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যে আমাদের এই সমস্ত কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দিচ্ছে অথবা মনে করো তুমি বসে আছো হঠাৎ একটা মশা তোমাকে কামড় দিল তুমি কিন্তু সে জায়গাটার দিকে একটুও তাকাওনি কিন্তু তারপরেও তোমার হাতটা ঠিক জায়গাটাতে চলে গেল মশাকে একটা থাপ্পড় দেওয়ার জন্য তাহলে কি হলো মশার প্রতি রাগে তোমার একটা রিফ্লেকশন হলো অথবা সিঁড়ি দিয়ে উঠছ বাসায় যাবে হঠাৎ সিঁড়িতে খুব সুগন্ধ খাবারের সুগন্ধ তুমিও ক্ষুধার্থ মা নিশ্চয়ই ভালো কিছু রান্না করেছে দৌড়ে গেলে রান্নাঘরে রান্নার হাঁড়ি থেকে ঢাকনাটা তুলতে গিয়ে হাত থেকে ঢাকনাটা পড়ে গেল কেন গরম তুমি কিন্তু চিন্তাও করনি যে ওটা হাত থেকে পড়ে যাবে নিজের অজান্তেই পড়ে গেল তাহলে এই যে এতগুলো ঘটনা আমি বললাম এই ঘটনাগুলো ঘটাতে আমাদের কেউ না কেউ সহায়তা করছে তো সেই অদৃশ্য বস্তুটা বা অদৃশ্য বিষয়টা কি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কার কথা বলছি কিসের কথা বলছি কোন তন্ত্রের কথা বলছি এটি হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্র যেটি প্রথম থেকে জীবনের শুরু থেকে আমাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত প্রতিটা পদক্ষেপে আমাদের সাহায্য করে পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে চলাফেরা করতে উদ্ভিদ যেমন বিভিন্ন হরমোনের সাহায্যে তার দেহের সমস্ত সমন্বয়কে সাধন করে ঠিক একইভাবে প্রত্যেকটি প্রাণী দেহও কিন্তু সমন্বয় সাধন করে এবং এই সমন্বয় সাধন করার জন্য স্নায়ুতন্ত্র আমাদের জন্য ব্রেন্ডম কাজ করে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা কখনোই স্নায়ুতন্ত্রের কারণেই একটা স্টেপও ভুল ফেলি না প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা প্রতিফলন কাজের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকি স্নায়ুতন্ত্র এমন একটি তন্ত্র যেটি আমাদের দেহের সমন্বয় সাধন তো করেই কিন্তু তার একটি বিশাল জায়গা আছে অবস্থান করার সেটি হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক এর অবস্থান হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কে আমাদের মস্তিষ্কে অনেক অনেক স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে তোমরা কি সেই সংখ্যাটি জানো আমাদের মস্তিষ্কে একশো বিলিয়ন স্নায়ুকোষ থাকে যেটি সবসময় আমাদের সব কাজে সহযোগিতা করে যাচ্ছে এবং এই স্নায়ুকোষের ইংরেজি শব্দটি হচ্ছে নিউরন এই নিউরন অন্য অন্য কোষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিশ্চয়ই তোমরা এতদিনে প্রাণী কোষ উদ্ভিদ কোষ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ উদ্ভিদ কোষের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই তার সঙ্গে কিন্তু স্নায়ুকোষকে একেবারেই মেলানো যাবে না কারণ এটি দেখতেও অন্য দুটি কোষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটি হচ্ছে এই কোষ্ঠিতে কোনো সেন্ট্রিয়ল থাকে না কারণ আমরা সবাই জানি কোষ বিভাজন ঘটানোর জন্য সেন্ট্রিয়ল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কোষীয় অঙ্গাণু যেটি কোষ বিভাজনে সহায়তা করে থাকে বিশেষ করে প্রাণী কোষ যদি সেন্ট্রিয়ল না থাকে তাহলে কিন্তু সেটি বিভাজিত হবে না 
এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে আমাদের স্নায়ুকোষ কিন্তু বিভাজিত হয় না নিউরন হচ্ছে মানব দেহের সবচেয়ে দীর্ঘতম কোষ তবে এটি খুব ছোট থেকে বড় পর্যন্ত হতে পারে যেমন সবচেয়ে ছোট নিউরনটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে দশমিক এক মিলি মাইক্রন থেকে শুরু করে এক মিটার পর্যন্ত এটি হতে পারে যেমন মনে করো তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো বা তোমার দেহের কথা যদি তুমি চিন্তা করো তোমার কোমরের কাছে যদি স্নায়ুতন্ত্রের একটি অংশ থাকে অপর অংশটি পায়ের পাতা পর্যন্ত চলে যাবে অর্থাৎ এত বড়ও হয় আবার দশমিক এক মিলি মাইক্রন পর্যন্ত হতে পারে স্নায়ুকোষ দুটি ভাগে বিভক্ত একটিকে বলা হয় কোষ দেহ এবং আরেকটি লম্বা অংশ আছে সেটিকে বলা হয় প্রলম্বিত অংশ কোষ দেহ কখনো গোলাকার কখনো নক্ষত্রাকার হতে পারে কিন্তু প্রলম্বিত অংশটি লম্বাই হবে এবং প্রলম্বিত অংশে আরেকটি প্রান্ত আরেকটি কোষের সঙ্গে স্নায়ুকোষের সঙ্গে যুক্ত হয় স্নায়ুকোষের যে কোষ দেহ থাকে কোষ দেহের চার পাশে আমরা তারকাকার যে আকৃতি অর্থাৎ কিছু সুতার মতো অংশ দেখতে পাই সেগুলোকে ডেনড্রন বলা হয় ডেনড্রন আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে যায় এ ভাগগুলোকে বলা হয় ডেনড্রাইড সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে একটি স্নায়ুকোষের প্রলম্বিত অংশের শেষ প্রান্ত অন্য আরেকটি স্নায়ুকোষের ডেনড্রাইডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যোগাযোগ রক্ষা করে অর্থাৎ যখন কোনো তথ্য একটি স্নায়ুকোষ থেকে আরেকটি স্নায়ুকোষে যাবে তার মাঝখানে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং এই যোগাযোগকারী অংশটাকে বলা হয় সিনেপস এই যে আমরা সিনেপসের কথা বললাম সিনেপস এক কোষ থেকে আরেক কোষে স্নায়ুতারণা বহন করে নিয়ে যায় স্নায়ুকোষ কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে যেমন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা আমাদের স্মরণ শক্তি কোনো একটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রিফ্লেকশন বা প্রতিক্রিয়া দেখানো এটি হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ স্নায়ুতন্ত্র সুতোর মতো অনেক স্নায়ু দিয়ে গঠিত যারা টেলিফোনের তারের মতো কাজ করে সত্যি টেলিফোনের তারের মতো কাজ করে একটা গাড়ি আমার দিকে দ্রুত বেগে ছুটে আসছে সেই গাড়ির একটা প্রতিবিম্ব আমার চোখের রেজনাতে তৈরি হবে এবং সেখান থেকে সেই ইনফরমেশন সংজ্ঞাবহ স্নায়ু বা অ্যাফ্রেন্ট নার্ভের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অব্দি যাবে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ব্রেন বা মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ড বা সুষুণ্ণা স্নায়ু দ্বারা গঠিত ব্রেনে সেই ইনফরমেশন পৌঁছাবে অর্থাৎ ব্রেনে উদ্দীপনা পৌঁছলো ব্রেন সেই উদ্দীপনা বা ইনফরমেশনকে অ্যানালাইজ করবে এবং দেখবে যে আমি বিপদে আছি ব্রেন সেই উদ্দীপনাতে সাড়া দেবে অর্থাৎ ব্রেন সেই উদ্দীপনার এগেনস্টে একটি নির্দেশ জারি করবে সেই নির্দেশ ট্রাভেল করবে চেস্টীয় স্নায়ু বা ইফোয়েন্ট নার্ভ বা মোটর নার্ভের মাধ্যমে সেই সাড়া বা নির্দেশ হল কোনো কার্যকরার নির্দেশ এটি পায়ের মাসলস অবধি পৌঁছাবে এবং পায়ের মাসলস সংকুচিত হবে এবং আমি গাড়ির পথ থেকে সরে যাব এবার নার্ভ সত্যি টেলিফোনের তারের মতো কাজ করে একটি নার্ভ অনেক নার্ভ ফাইবার দিয়ে গঠিত নার্ভ ফাইবার বা স্নায়ুতন্ত্র এ সমস্ত নার্ভ ফাইবার হচ্ছে আসলে নিউরন বা স্নায়ুকোষের অ্যাকশন আমরা নিউরন সম্পর্কে আগে থেকে জানি কিন্তু একটুখানি রিভাইজ করে নেওয়া যাক নিউরন হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের একক এগুলিকে আমরা স্নায়ুকোষও বলে থাকি এই নিউরনে একটি কোষ দেহ থাকে যেটিকে সোমাও বলে এই কোষ দেহের মধ্যেই সমস্ত কোষাঙ্গাণু যেমন মাইট্রোকন্ড্রিয়া রাইবোজোম গলগি বডি এবং নিউক্লিয়াস থাকে নিউরন থেকে অনেক শাখা বের হয় যার মাধ্যমে এই নিউরন উদ্দীপনা বা সিগন্যাল গ্রহণ করে এদের বলা হচ্ছে ডেনড্রন এবং ডেনড্রনের প্রশাখাকে বলা হয় ডেনড্রয়েড নিউরনে একটি লম্বা শাখা থাকে যার মাধ্যমে সিগন্যাল পাস হয় পরবর্তী নিউরন বা গন্তব্যস্থল অব্দি সেই লম্বা শাখাটিকে আমরা বলি অ্যাকশন সোমায়ের যেই অংশ থেকে অ্যাকশন উৎপন্ন হয় তাকে অ্যাকশন হিলাক বলে অ্যাকশন তারের মতোই একটি ইনসুলেটেড কোটিং দ্বারা ঘেরা থাকে এটি হলো মাইলেন সিট যেটি ফ্যাটি মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি কিন্তু 
এই আবরণের মাঝে মাঝে কিছু গ্যাপ থাকে যাদের আমরা বলি র্যানভিয়ারের পর্ব বা নোটস অফ র্যানভিয়ার সিগন্যাল যখন এক নিউরন থেকে নেক্সট নিউরনে যায় তখন অ্যাকশান থেকে নেক্সট নিউরনে ডেনড্রাইটে যায় কিন্তু এর মাঝখানে একটি গ্যাপ থাকে এই জংশনকে আমরা বলি সাইন্যাপস অ্যাকশানের প্রান্তে যখন সিগন্যাল এসে পৌঁছায় তখন সেখান থেকে কিছু কেমিক্যাল রিলিজ হয় এই কেমিক্যালই সিগন্যালকে সাইনস পার করতে সাহায্য করে এই কেমিক্যাল পরবর্তী নিউরনের ডেনড্রাইটে গিয়ে কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যেই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সিগন্যালটি আবার সেখানে উৎপন্ন হয়ে যায় এই সমস্ত কেমিক্যাল যা সিগন্যালকে সাইনস পার করতে সাহায্য করে তাদের বলা হয় নিউরো ট্রান্সমিটার চেস্টীয় স্নায়ু যখন বেশিরভাগ গ্রন্থিতে নির্দেশ পৌঁছয় তখনও নির্দেশ সাইনাপস পার করে এবং সেখানেও নিউরো ট্রান্সমিটার থাকে আমরা যে ঘুম থেকে উঠি এবং সেখান থেকে নিয়ে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজগুলোই আমরা করে থাকি স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে বন্ধুরা নিশ্চয়ই কিশোর বাতায়নের কথা মনে আছে কিশোর বাতায়নে এ সম্পর্কিত অনেক কুইজ আছে তোমরা সেগুলোর উত্তর অবশ্যই অবশ্যই দেবে এবং তোমাদের জন্য একটা বাড়ির কাজ থাকবে যখন তোমাকে মশা কামড় দেবে বা তুমি কোথাও ব্যথা পেয়ে কাকিয়ে উঠবে তাহলে তোমাকে কোন তন্ত্রটি সহায়তা করছে এবং কিভাবে সহায়তা করছে এটি সুন্দর করে খাতায় লিখবে চিন্তা করবে এবং যখন সুযোগ হবে স্কুলের শিক্ষকের কাছে সেটি জমা দেবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা অবশ্যই প্রতিটি কাজের পরে হাত ধুবে তুমি নিজে ভালো থাকো অন্যদেরকে ভালো রাখো অন্যদেরকে সচেতন করো কারণ আমাদের সবাইকেই ভালো থাকতে হবে তবে আমরা ভালো পড়াশোনা করতে পারবো ধন্যবাদ